Всем привет, друзья! В этом видеообзоре обсудим с вами кратко модель от компании Tissot, швейцарский производитель, модель с названием Tissot Джентльмен, вернее, одну из версий данного э, направления. Джентльмен есть две версии с одинаковым дизайном, это в кварце и в механике. Сегодня у нас кварцевая версия, она, собственно, двое дешевле автомата, ну, может, не такая интересная, тем не менее. Есть на рынке представлено. Вот так выглядит, друзья, Тиссот Джентльмен с классическим дизайном. Да, на самом деле это одна из современных интерпретаций классических часов. Очень сдержанные, аккуратные, небольшие. 40 мм размер корпуса по, по размеру, то есть на самом деле небольшие часы. И кварцевая версия в толщину 8,5 мм. Довольно-довольно тонкие часы, друзья. Механика будет несколько толще. Но в остальном они в дизайне схожи. Стальной корпус, как я говорил, 40 мм. По типу обработки, друзья, есть два вида. Это, как видим, зеркальное состояние безеля и сатинированный, собственно, корпус. Причем и бока, ушки, ну, в общем-то, весь корпус сатинирован. Задняя крышка. Надо о ней тоже поговорить, друзья. Очень удивился тому, что минимум служебной информации, центральная часть... Осталась свободная, обычно там располагается какая-то гравировка фирменной Тесо, тут нет, но с другой стороны это пространство для, возможно, собственной гравировки в качестве подарка, допустим, это как один из вариантов. В любом случае задняя крышка выглядит вот так, она хлопушка, при этом она обеспечивает, друзья, герметичность часов на уровне в 100 метров, что для классических часов это, я бы сказал, серьезно, но на самом деле 100 метров, это, это высокая степень э, водозащиты. По оформлению, как видим, тоже... Крайний минимализм — это циферблат с накладными стальными метками, э, стрелки и логотип компании, ну, в общем-то, как всегда, логотип и год основания компании Tissot. По самому циферблату крайне интересный цвет — это градиентный синий от темно-синего наверняка до черного, при этом такой э, мягкий перелив между гранями цветов. И цифербл... за циферблатом приятно понаблюдать, такой не скучный, это хороший классический играющий светом циферблат. Имеем, кроме того, очень контрастную индикацию дату в окошке на 3 часа. Тут как бы считать на самом деле без проблем. А по поводу меток я уже говорил, а вот за метками имеем такие белые точки. Это люминесцентный состав суперлюминового, друзья. Есть и, он и на стрелках. Надо сказать, ну, люмин тут не выдающийся, но тем не менее он есть, он поможет в некоторой степени считать время в темное время суток. Так как это кварцевые часы, как я говорил изначально, по механизму это ИТА калибр F06-115. В принципе, базовый кварцевый механизм от ИТА, двухлетняя батарейка. Дальше меняется и ровно столько же работает. Есть заводная головка. Заводная головка с буковкой Т в качестве логотипа компании. Это выпуклая гравировка буквы Т. Рифленая головка, в принципе, операции с ней минимум, это настроить дату, настроить время, так как это кварцевые часы, это довольно редко надо будет делать, в принципе, дату это раз в два месяца по времени, учитывая, что отклоняются они, ну, не более 15 секунд в месяц, а скорее всего будет намного точнее, то и того реже. В данном случае версия на ремне, друзья, она существует и на браслетах, существует, конечно, и с другими цветами циферблата, но сегодня у нас именно ременная версия, это 21 мм, то есть нестандартный размер ремня, кожаный ремень, в данном случае это кожа теленка, слава богу без каких-то псевдотеснений это хорошо смотрится на самом деле хоть и может в некоторой степени скучно, но с другой стороны зачем оно нужно крепится оно все это на двухстороннюю бабочку по застежке супер регулируется по размеру без проблем по застежке, как видим, тоже есть уже лазерная гравировка буквы Т в качестве символа компании. По стеклу сапфир, конечно же сапфир, и надо сказать, он с небольшим, но все же имеющимся коэффициентом выпуклости, наверное, не будет видно, но в любом случае есть. Совершенно небольшой, но тем не менее это неровное плато. Это выпуклый сапфир. Прикинку я на запястье, друзья, оцените, как выглядят данные часы на моей руке охват у меня 17 сантиметров, не крупная. Это классические часы, в принципе, для какой-то рабочей обстановки, но не спортивные уж точно. Вот так выглядят, друзья, на моей руке. 
Если есть мнение, пишите в комментариях, кто не подписан. Не забывайте подписываться, ваши лайки ставить. И всем пока!